Olha lá, a BTC, né? Bitcoin atingiu uma nova máxima, 250 mil reais para a gente. Em dólar, bateu é, quase 45 mil dólares, um negócio impressionante. E adivinha só, Kaique, Elon Musk. Conhece o Elon Musk, Kaique? Conheço. Cara, ele, ele soltou uma notícia no dia 1 de 2 de 2021, tá? Elon Musk diz que Bitcoin está prestes a ser amplamente aceito. Olha só, é, o que ele está dizendo aqui é que tem um, um grande medo das pessoas, né? E, e tem muito debate quando a gente fala de Bitcoin sobre se de fato a gente vai poder usar Bitcoin para transacionar no dia a dia, né? Claro que a gente pode usar Bitcoin de uma forma geral e até dá para comprar algumas coisas e tudo mais, mas amplamente aceito, sabe? Entrar no mainstream, assim, em que você vai numa lojinha aqui no meio do shopping pequenininha e eles vão aceitar Bitcoin, né? Então existe esse debate de se isso vai acontecer ou não. E o Elon Musk, ele soltou né, aqui o, o, uma fala dele dizendo que sim, vai ser amplamente aceito. né? E eu tenho até umas teses minhas daqui a pouco que eu conto. E sabe o que é legal? Eu, eu fui lembrando quando a gente fala de Bitcoin, Kaique. É... Qual que é o negócio lá? Like, tem que dar like, like nesse vídeo. É isso. Se der like, o Bitcoin vai subir. Se der dislike, o Bitcoin vai... Não, não vou falar isso. <risos> Se der like, o Bitcoin vai subir. É o que estão dizendo por aí. Só que aí passou um tempo, né? no dia 8 do 2, então sete dias depois dessa notícia, apareceu essa que vocês estão vendo. Tesla de Elon Musk investe 1.5 bilhão de dólares em Bitcoin. Cara, isso aqui vai dar tipo... É, de 7 a 9 bilhões de reais, tá? Isso aqui fez o preço do Bitcoin bater novo recorde, ou seja, olha isso, como alguém consegue mover o preço do Bitcoin, né? O Elon Musk mexe no preço do Bitcoin, mexe no preço de Dogecoin, né? Teve toda uma polêmica agora. Ele consegue fazer o Clubhouse bombar ou não. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, tá? Só que só para vocês terem uma noção, isso daqui dá quase 0,2% de todo o Bitcoin em circulação. Ele comprou 34.500 Bitcoins, olha só. Às vezes você só queria ter um Bitcoin que tá valendo 250 mil reais, ele comprou 34.500 bitcoins. E Bitcoin subiu 10% no único dia. E olha que interessante, eu puxei aqui o horário dessa matéria, essa daqui saiu do portal do Bitcoin, saiu 9,58, tá? 9,58 no gráfico aqui, dá mais ou menos onde vocês estão vendo, né? Então, ou seja, demorou mais ou menos aí umas duas, três horas para de fato o Bitcoin responder, né? Tava interessado em saber quanto tempo demorava para o preço do Bitcoin responder nesse caso. E subiu para caramba, tá? Agora, o que a gente tem que ter em mente, né? Tem um termo muito famoso chamado FOMO, que é o Fear of Missing Out, né? O medo de ficar de fora. Então você olha o Bitcoin subindo e fala, caraca, meu, agora não tem jeito. Eu preciso entrar. Porque se eu ficar de fora, e se o Bitcoin ficar amplamente aceito, e se subir mais, isso aqui mexe com o preço. Só que o Ray Dalio, vocês precisam ler esse artigo, o Ray Dalio escreveu um artigo que saiu no dia 28 de 1 de 2021. Cai que presta atenção nesse artigo aqui. O Ray Dalio é o cara desse livro. Né? Ai meu Deus! Meu Deus, caiu tudo. O Ray Dalio é o cara desse livro, tá? É um dos livros mais impressionantes que eu já li em toda a minha vida. É um livro incrível. E é um dos meus grandes mentores à distância, tá? Então eu gosto muito, eu levo muito em consideração o que ele fala. E ele disse o seguinte. Estou escrevendo isso para esclarecer o que penso do Bitcoin. Por favor, preste atenção ao que eu estou dizendo aqui e não ao que os meios de comunicação estão dizendo, porque isso não é confiável. Ele está se referindo a um monte de palavras que os repórteres e jornalistas estão colocando na boca dele. Então ele está orientando que você leia esse artigo, vou deixar um link aqui na descrição. tá? Mas olha os insights que ele diz. Pontos positivos. Ele acredita que o Bitcoin é uma baita invenção. Você acredita, Kaique? Eu acredito. Okay. Não há muitos ativos alternativos semelhantes ao ouro neste momento de crescente necessidade deles. Você acredita, Kaique? <risos> Ele admira muito como o Bitcoin resistiu ao teste de 10 anos, enquanto muitos duvidaram que não fosse durar tanto, né? Então, muita gente criticou o Bitcoin dizendo que não ia durar muito, né? Só que durou, já durou 10 anos, né? Perto da nossa história é pouco, né? O nosso próprio real, que é novo, tem 26 anos, 27 anos de história, mas é, ninguém imaginava que isso, poucas pessoas imaginavam que ia durar 10 anos e já dura 10 anos e está muito mais valioso do que antes. Só que olha os pontos negativos que ele disse, isso aqui vai te fazer pensar, Kaique. O Bitcoin é escasso, mas as moedas digitais não. É, então o que ele está dizendo aqui é, todo mundo fala, ah, mas o Bitcoin só tem 21 milhões. E ele fala, sim, o Bitcoin é escasso, mas as moedas digitais não. E aí eu vou ler uma aspas dele rapidinho. Embora o Bitcoin seja limitado no fornecimento, as moedas digitais não são limitadas porque novas surgiram e continuarão a surgir outras para competir. Então o fornecimento de ativos semelhantes ao Bitcoin deve, é, e a competição, desempenhar um papel na determinação do Bitcoin em outros preços de criptomoedas. Por essas razões, o argumento da oferta limitada não é tão verdadeiro quanto pode parecer. Por exemplo, se os celulares BlackBerry tivessem um suprimento limitado, 
ainda assim não valeriam muito, porque foram substituídos por concorrentes mais avançados. E aí, Kaique? Faz total Deu uma sentido. mexidinha aí? É, meu, todo mês aparece uma criptomoeda nova. Não, é porque é, é muito fácil, entre aspas, você lançar uma moeda nova. Então a gente fala, o Bitcoin é limitado. Sim, mas as moedas digitais não, porque você pode ir lançar várias. E qual que é o, o, o ponto que ele está tentando aqui? É que ele pode lançar outras que são mais avançadas, inclusive que o Bitcoin, e podem ser até melhores que o Bitcoin. né? Esse é o argumento que ele usa. Então ele presume que surgirão outras moedas e moedas melhores que substituirão o Bitcoin, porque é assim que todo o mercado funciona e todo o mercado funcionou na história do planeta. É um ponto que parece fazer sentido. Já conversei com alguns especialistas de Bitcoin, eles dizem o como é difícil, mesmo uma moeda mais avançada, que já existe né, é, em relação ao Bitcoin, é porque o Bitcoin ele é a primeira, é a primeira camada. né? Você tem muita liquidez, você tem muita gente lá, então isso aqui deixa o sistema mais parrudo. Tem várias situações, mas é bom a gente ter esses prós e contras aqui. Ponto de atenção que o Ray Dalio diz. Ele admira como até agora o Bitcoin funcionou tão bem e não foi hackeado. É, mas ainda assim, ele não pode ignorar o risco cibernético, né? o risco de dar algum problema de ser hackeado. A gente sabe que é difícil que isso aconteça, né? por causa de toda a criptografia e todo o sistema do blockchain, mas em algum momento as máquinas vão evoluir muito até que um ponto de processamento seja muito grande. Mas é claro que até lá, Pode existir também algum tipo de evolução, algum tipo de mudança no Bitcoin. tá? Agora, no que diz respeito à oferta e demanda, embora a oferta seja conhecida, a gente sabe é, da oferta, a demanda de longo prazo é muito difícil de saber. É, é muito interessante ver o número de moedas perdidas. né? Você vê esse gráfico, olha quantas moedas perdidas tem. Né? Então, você tem muitas moedas que vão se perdendo ao longo do tempo, o que por um lado acaba tendo uma oferta cada vez mais escassa e logo o preço, né? tende a subir quando a gente tem uma oferta escassa e uma demanda crescente ou parecida. Uh, um outro ponto de atenção que o Ridário traz é sobre a privacidade do Bitcoin, né? o quão de fato o governo não pode vir e acabar com isso de alguma forma. Né? Ele diz assim, com relação à privacidade, parece que o Bitcoin provavelmente não será tão privado quanto algumas pessoas supõem. Afinal, é um livro público e uma quantidade significativa de Bitcoins é mantida de forma não privada, ou seja, de forma pública. Né? Se o governo e talvez os hackers quiserem ver quem tem o quê, Duvido que a privacidade possa ser protegida. E é claro que existe todo o sistema de segurança, né? é muito complexo você rastrear tudo isso. Ele está supondo que, através das operações que são públicas, né? através às vezes, de exchanges, através de pessoas que mostram as posições que tem, que dizem quais são as wallets que tem, é possível você rastrear muita coisa. Tá? E existe o risco de o governo querer proibir o Bitcoin, porque ele disse que se o governo quiser proibir, ele provavelmente vai conseguir e a demanda poderia cair. Né? O ponto é que todo dia a gente vê um bilionário novo comprando Bitcoin, uma empresa nova, a gente vê governo com medo, mas ao mesmo tempo inspirado né, pela tecnologia, então é muito difícil. Então o Ray Dalio dá um exemplo aqui do Banco da Inglaterra em 1694. Né? É, por razões lógicas, o governo queria controlar, queria ter o controle sobre o dinheiro, e eles protegeram a capacidade de ter apenas dinheiro e crédito dentro das fronteiras, ou seja, não vai ter outra moeda, vai ser só a nossa moeda local aqui. Né? Crédito vai ser só interno também. Eles conseguiram, tudo bem, outro momento. né? Mas o que o Ray Dalio diz é, eu suspeito que o maior risco do Bitcoin é ter sucesso. Ou seja, ele afirma que a maior chance é do Bitcoin ter sucesso. Porque se tiver sucesso, o governo vai tentar matá-lo. E eles têm muito poder para ter sucesso. tá? Então, ele acha que o Bitcoin vai ter sucesso, se isso acontecer, o governo vai tentar matá-lo. E se o governo tentar matá-lo, é possível que o governo consiga. Né? É um pouco disso daqui que está acontecendo. Então, você tem algumas situações aqui do impacto né, do governo. Então, em setembro de 2017, aqui, ó, CHN, Government Ban on ICOs. Né? E aí caiu para caramba. O Bitcoin aqui caiu de quase 5 mil dólares para 3 mil dólares. A gente teve aqui, em dois momentos, né? o governo americano anunciou, né? tinham rumores de que ele poderia traquear né? Tudo que, todas as movimentações que estavam acontecendo. O Bitcoin caiu um pouco e aí, um pouco mais recente, né? a Janet Yellen avisa sobre o uso ilícito de criptomoedas. Né? E aí o Bitcoin também caiu bastante. Tá? Um gráfico interessante que eu quero mostrar para vocês é esse daqui. Em 2017, no Google Trends, você tinha uma busca incrível por Bitcoin, na verdade, uma busca muito maior do que a de hoje. Né? Demonstrava um interesse muito maior do que o de hoje. O boom estava muito grande, né? muito mais gente falando, mas o preço não subiu tanto quanto hoje. Perceba a diferença. A busca era gigante em 2017 e o preço subiu bastante. 
mas não subiu tanto. E hoje a busca é grande, mas não é igual, e o preço subiu muito mais. Por quê? Por causa do FOMO. É, o mercado está mais maduro, mas ao mesmo tempo está com medo de perder aquela alta que aconteceu em 2017. E aí o pessoal já chega comprando e rasgando tudo. E a conclusão para o Ray Dalio é Bitcoin parece uma opção de longa duração em um futuro altamente desconhecido, em que eu poderia colocar uma quantia de dinheiro que não importaria de perder cerca de 80%. E você, acredita no futuro do Bitcoin? Sim ou não? Deixa nos comentários aqui. Um grande abraço e tchau.